Bonjour, recette très facile aujourd'hui proposée par Canal Gourmandise et la mère Mitraille. On va réaliser un 4 quarts framboise. Recette à l'ancienne, 4 quarts, 4 fois 150 g comme 150 g de farine. Il vous faudra 150 g de framboises. Alors celles-ci sont surgelées car les framboises fraîches c'est un petit peu trop tôt. La saison commence à partir du mois de juillet. 150 g de beurre, il vous faudra également 150 g de sucre, l'équivalent de 150 g d'œufs, ça fait environ 3 jolis œufs frais, et puis il nous faudra un petit sachet de levure chimique. Première étape de la recette, j'ai séparé les blancs des jaunes d'œufs, et nous allons monter les blancs en neige bien ferme. Alors une petite pincée de fleur de sel, comme ceci. A euh, noter que cette tomate verte, et c'est très important, n'a rien à faire dans la recette, hein, donc on ne va pas l'utiliser. Et nous allons tout de suite donc monter nos blancs en neige bien fermes, c'est parti. Alors on commence tout doucement, et puis après on va accélérer notre batteur pour que nos œufs soient vraiment très très jolis. Voilà Là ils sont vraiment impeccables, on peut renverser le bol, là, vous voyez ça tient bien donc... Euh, on passe tout de suite à la deuxième étape de la recette. Dans mon saladier, les trois jaunes d'œufs, je vais tout de suite y ajouter le sucre, comme ceci. Et puis vous en avez l'habitude, si vous faites souvent des pâtisseries, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. On va faire blanchir ces jaunes. Autrement dit, le sucre va un tout petit peu cuire, on va dire, les, les jaunes d'œufs. Voilà, ça va faire une, une jolie pâte, un petit peu jaune. Voilà, ça devrait s'éclaircir. Un tout petit peu voilà là c'est parfait on va mettre tout de suite la levure chimique comme ceci et sans plus tarder j'ai fait fondre mon beurre dans une petite casserole on va l'ajouter tout de suite au mélange voilà comme ceci et puis là bien évidemment on va bien 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 remuer l'ensemble ce qui devrait nous faire une pâte un peu lisse et qui va être très très belle alors je vous propose d'ores et déjà de préchauffer votre four puisque nous allons cuire notre 4 quarts framboise environ 45 minutes hein, mais à chaque fois je vous le dis la température de votre four et le temps de cuisson dépend de votre four donc vous surveillerez bien évidemment pendant la cuisson donc en ce qui me concerne ce sera 45 minutes pour le thermostat et eh bien ce sera 6 puisque nous allons cuire à 180 degrés voilà alors, vous le voyez, là, c'est bien mélangé. On va sans plus tarder ajouter d'un seul coup la farine. Voilà, vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué pour faire cette pâte du 4 quarts à la framboise. Ça, c'est vrai, ça Alors, comme vous le voyez, quelques minutes après, j'ai changé d'outil, j'ai pris une marise et vous le voyez, hein, le résultat, c'est qu'on obtient une pâte qui est quand même relativement épaisse. Alors, nous allons sans plus tarder la détendre avec les blancs que nous allons que nous avons tout à l'heure monté en neige. Voilà, on va les incorporer délicatement et vous allez le voir au bout de quelques instants, et eh bien la pâte va de nouveau donc se détendre et être quand même beaucoup plus souple. Opération terminée, vous voyez la pâte s'est bien détendue. Alors à ce stade, vous pourriez beurrer votre moule, mettre cette pâte dans votre moule à cake et vous obtiendriez un 4 quarts, tout ce qui est de plus classique à l'ancienne. Mais nous, on a décidé de faire une petite gourmandise supplémentaire dans cette recette avec la framboise sur le gâteau puisqu'on va y ajouter tout de suite voilà les 150 g de framboise 4 quarts à la framboise gourmandise ultime un petit gâteau à faire pour pour la fête des mères tiens par exemple hein, qui sera cette année 2020 le 7 juin prochain et on va incorporer nos framboises comme ceci alors grossièrement, je vais dire, il suffit de ne pas trop les casser, même s'il y avait un petit peu de brisure dans notre mélange. Voilà, simplement comme ceci, c'est suffisant. Voilà, après avoir bien beurré mon moule à cake, j'ai, vous le voyez, donc mis ma pâte dans le moule et je l'ai bien bien réparti. Et c'est parti donc pour la cuisson, je vous le disais, 45 minutes, 180 degrés. Voilà, c'est le signal, notre 4 quarts est cuit, regardez comme il est beau, il est vraiment euh, bien cuit, hein. et pour le contrôler c'est très simple, je vous le rappelle, la petite pointe d'un couteau, hop, elle ressort toute nette, ça veut dire que c'est cuit, c'est impeccable. La petite touche finale, car on est très très gourmand, il me restait un petit peu de confiture de framboise, et bien figurez-vous que nous allons... Comme ceci, en mettre par-dessus notre gâteau et à l'aide de ce pinceau 
qui est une relique de la mer Mitraille, le pinceau date des années 1970, eh bien nous allons napper comme ceci de gourmands de confiture de framboise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler avec cette recette très facile à faire, signée de la mer Mitraille. Je vous souhaite donc un bon régal et je vous retrouve très très bientôt sur Canal Gourmandise.